morning, my buntag. It's so good to be in the house of the Lord again. Amen? Sige daw, lingiin yung katapad o mag-hyphen mo. Hi, hello. Give them a great big smile. Ayan. Sige, let us all settle down. Ayan, kay musulod na ta sa presensya sa ginoo karon. And even to our viewers online, maayong buntag. It's good. It's a happy Sunday today. And karon before tamag so good, um, I ask everyone to be in the attitude of prayer as we will prepare our hearts sa pagdayig sa tumbuhi na ginoo. Yes, so oh Lord God, Lord, we come before you by the blood of the Lamb, Jesus Christ. Lord, today. We thank you, Lord, sa imuhang kamaayos sa mong kinabuhi. We thank you, Father, for your love, for your grace, and for your mercy, O Lord. Today, O Lord God, we offer our hearts to you. We offer our minds and souls to you today, O Lord God. Lord, we pray, O Lord, for the cleansing of the blood of the Lamb, O Lord. We pray that, Lord, our hearts will be pleasing in your sight. Our hearts, O Lord God, our worship today, will bring harmony, O Lord God, to your ears. Will bring glory to your throne, O Lord. Prepare our hearts, O Lord God, as we enter into your throne. Salamat, Ginoo. And we give you all the glory today, all the honor and adoration. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sige, I ask everyone to please stand up. Ayan. Are we ready to praise the Lord? Sige daw, tanan babae mo yung unog, praise the Lord. Praise the Lord. Tanan lalaki mo yung unog, glory to God. Ayan, we're ready na dyan ta, no? Sige, before that, um, I ask the multimedia to show our verse for today. It is found in 1 Chronicles chapter 16, verses 25 through 29. So kita tanan magbasa. Verse 25 says, for great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods, for all the gods of the nations are idols. But the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and joy are in His dwelling place. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Come on, let's give God a great big hand of praise. Hallelujah. Karun Church, we will offer to God our lives. We will offer to God our praises. Are you excited to offer your praises to our living God? Amen. So for today, we will offer our lives to Him because our life, our strength, our hope is in You, O oh Lord. And we will glorify You with our praises today. Hallelujah. My life is in You, Lord. My strength is in You, Lord. My hope is in You.
trade our sorrows. We will trade our pain because we will be receiving God's joy today. We will say yes to His calling. giving to us. Oh God, we will 
offer, O oh Lord God, all that we are, we will submit ourselves to you, O oh Lord. For all that we are, all that we have, and use it for your glory. Use us for your glory, O oh God. Oh, Jesus, we love you. We love you so much. Come on, church. Utter a worship to our God. Come on, open your mouth and offer your life. The Lord is expecting us today to open up our hearts, to open up our lives and let him in in our hearts.
accept our hearts, Jesus Christ. Thank you. 
living, oh God. We will sing praises to you among the nations. For your loving kindness is great to the heavens. And your truth to the clouds. Be exalted above the heavens, oh God. Let your glory be over all the earth. And the people of God will shout. Hello, Church of God Sasa. Good morning. Kamusta ang tanan sa ministry fair? Here are the photos from our engagements on the first Sunday and second Sunday. Whole month of July po ito. And those who express interest can still go to the booths of the worship team, outreach movement, relationship department, discipleship movement, and the administration. Right after the service, officially fill out the forms and have yourself interviewed by our enthusiastic core leaders. Ministry is not a career. It is a privilege to serve. And Kids Jump is back, now on its eighth season. Also, at 2 p.m., it will be the Tabernacle Worship with the ADID Worship Team. ADID pastoral team and selected leaders. Kuya Ted will talk about the overview of the tabernacle. We encourage all leaders to join. A certificate of completion will be given after the four sessions. Let us now turn off our phones and listen attentively to the Word of God. We shall now continue our sermon series, The Ten Core Values of Ministry. The authority of ministry is submission and the purpose of ministry is to glorify God. Amen. Praise the Lord, Mayong Buntag Church. It's so good to be in the house of the Lord again. And Hello, Church of God Sasa. Good morning. Kamusta ang tanan sa ministry fair? Here are the photos from our engagements on the first Sunday and second Sunday. Whole month of July po ito, and those who express interest can still go to the booth. I'd like to welcome uh, Sam Maverick. Sam Maverick. Hello, Sam. Good morning. Welcome. And also, we'd like to welcome Miss Emily Connacht. Hello, good morning po. Welcome to our church. And we hope that this will not be your first time to come here. No, unta mo ni ang inyong sugod o padayo na pag appeal sa ato ang worship service. So once again, good morning church and um, greetings to all those who are uh, with us this morning on site and online. Ginapamantay online worship service po no. So good morning to us all and um, today we will be talking about our uh, series on the C2S or Connect to Souls. Um, and unsa man gyud nang C2S, makita nato diri sa ato ang tarp no. Uh, kung katong mga bag-o lang nagsimba, mak makapangutan na ta unsa man gyud ay nang C2S. Nganong gi series man na nato siya. Nganong importante man na siya. Specifically C2S it teaches us about the 10 core values of the ministry as we can see and ato ni siyang ginahisgutan gyud karon because after we desire or we sign up sa ato ang mga boots, makasabot ta nga, nga ano da'y ni-appeal ta ng ministry. Kung sa da'y ng ministry, nga nang importante man nga mag-ministry ka, nga nung dili man pwede nga, pag umani mo simba, muli na kasi yung balay, wala na, okay na, back to, to normal. No? Nga nung kinahanglan pa mag-ita mo ministry. Because ministry is equals to service. Kinahanglan ta mo serve because Jesus came to serve. Wala siya ni Ato sa kalibutan para may mong uh, master lang, but to serve also. ba Amazing kayo. And so his followers need to know and learn how to serve. Amen ba? Amen. Kung hita yung mong katapat, sulti siya, anak ka sa ginoo. Gibuhat ka para mo serve. 
Amen. Amen. So mo na nga ato gining ginahisgutan karon. Okay. Next slide po. So what is C2S? C2S, yun pa sa atong preacher last Sunday no, iyang gisulti ni. Uh, i-review lang na ako that C2S is uh, it means connect to souls, no? Magkonekta ra ta atong mga mga kalag, no? Ang atong mga spirito, we will connect to one another uh, and it's about mentoring a mentor. Uh, it's another stage of making disciples in response to the mandate of the Great Commission. Mga, dili naman ko mentor nga nung i-mentor man ko. Sa karun, makaingon ka nga, dili pa siguro ka mentor. Pero we are all, we will all become mentors someday. Okay, someday, kaning ato ang mga attendees diri, rin, nagsitrahan na bitaw sa pastoral, dili na ni sila basta lang a mere member. Dili na mo basta lang a mere member. You will become accountability group heads. You will be uh, serving, no? Uh, hopefully, by the grace of God, ang atong i-declare, ang atong vision, yun nga, mudaghan yun ta. Dili lang kita, dili ang malipayon sa presensya sa ginoo. No, mubalhin ta dito sa dako nga lugar, kaya wag-uot naman ta dili, dinatawa ka siya. So, kinsa man ang serve atong mga bago nga musulod, kita. No, kita nga gi-mentor, kita nga gi-train, kita nga serve sa ilaha. Aron masabtan pa yun nila, unsa yun ay nang kaluwasan nga ilang nadawat diha sa ginoo. So that is C2S. It is another stage of making disciples. Nga after you receive Jesus as your personal Lord and Savior, kinahanglan da ka, dili lang authentic nga disciple, kundi mag-make disciple ka, i-reproduce ni mo, mga anak ka, o daghan pa nga liwat ni Jesus Christ. So kinahanglan masabtan ni mo, Unsa din ning ministry? Ug nganong musulod ko ana ug nganong magpadayon ko sa ministry? Nganong kami na agihapon mi hangtod karon? Nganong si Pastor Sami hangtod sa yang last breath ga minister? Si Pastor Mark, uh, si Ma'am Rem atong mga mga ano diri, mga senior no? Why are they continuing serving the Lord maski maglisod na og lakaw, no? Hala maning kamot jud og drive because it's the calling of God. And why is it important? That is why we are doing this series, the C2S. Okay, so this Sunday, let me re review the 10 core values of the ministry. Nga nung kinahangla nato ni, ang 10 core values of the ministry masabtan. Because number one, unsa di ang first, no? The foundation, kitangga na lang nako ang of the ministry, ang pundasyon sa ministry is character, ang atong mga kinaiya, no? Kung kinsa ta, maski walay nag tanaw liwat ba kay Jesus no and the nature of ministry is service kinahanglan gyud ing imog yung kasing-kasing normal sa imo nga gusto ka mo serve manghipos og bangko mag-AG baski kapoy nakaayo no maski gikan sa trabaho because you want to serve the motive of ministry is the motive of ministry is Jesus died on the cross. He came to this world. He saved us. Mga makasasala kayo. Kaya ang iyang motibo, walay lain, kundi gugma. So when we minister, our motive, ang ato yung, ato yung motibo is love. And the measure of sacrifice, ang su, uh, sukdanan no, sa ministry is sacrifice. Dili yun dapat mawala ang sakripisyo sa worship team na alasize or before before six, nana diri. Gusto ko mo sign up sa worship team. Kaya ba ni mo na mag-practice? Even na sa imong trabaho, magsikag paminaw sa line up. And you make it your life. no? And then pagka Domingo, ikaw yun ang pinakauna diri. Kung malate ka, mag-apologize pag yun ka. No? Kung, actually, gamay rin na i-compare sa mga sacrifices nga ginabuhat sa atong mga missionaries all over the world. No? That they even leave their families just to serve ang, ang mga tao nga nagkinahanglan sa ginoo. So, muog yun na, no, kay dili yun na itong mahibawaan nga willing yun na siya mag-ministry kung di yun siya mag-sakripisyo sa yan. Time, talent, treasure, and all the, the five T's, no, nga gihatag sa to sa ginoo. And for this Sunday, we will be talking about the authority of the ministry that is submission. Di na lang nako tiwaso no ang other 10 discuss na uh, in, the, in the next uh, Sundays. So uh, the authority of the ministry is submission and the purpose of the ministry is 
to glorify God. So, mo na ang ato ang hisgutanan karon. So, um, may I request everyone once again to please stand in reverence to God's word. Let us read as we read our text in Romans 13, 1, Hebrews 13, 17, and Colossians 3, 17. Okay, let us read everybody. Romans 13, 1. Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Roma, uh, Hebrews 13, 17. Obey your leaders and submit to them, for them keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you. Next text. Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Let us all pray. Father, we thank you, Lord, for this wonderful time that we can hear your words. It's such a precious time, Lord God, that you will speak to us, Lord, your children. And allow us, Father God, Lord, to open our hearts, Lord, to open our minds, your holy words, Lord. We pray that you will take this seriously, O God, sa among kinabuhi. And Lord, kuhaon good namo ang mga learnings, O God. And Lord, help us, empower us by your Holy Spirit to apply your words, O God, in our hearts. Lord, kay sayang ka ay, Lord, kung dili na mo apply Paminawan lang namo Lord, niya di na mo apply We pray, Father, that you will just, Father, cause your words, Lord God, na mo kot-kot gyud sa among mga kasing-kasing. It will penetrate, Lord, in the innermost part of our inner beings, O God, of our hearts, of our thoughts, O God, that it will change our lives, Lord God, from the inside out, Lord God, so that when we will come out of this place, we will never be the same again. Thank you, Lord, that as we hear your word today, Lord God, Lord, imog yung iborn good ginoo, mapakataw good ginoo, ang dagan ng mga servant leaders ani nga church. Thank you, Lord, nga as we hear your words, Lord God, Lord, imo pag yung ipakalayuhon, O God, iburn ang makasing-kasing, Lord God, ang among desire to serve, Lord God, you, Lord Jesus, and this church and the world, Lord God. Thank you so much, Lord. And for your servant, Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to your sight, O Lord, my strength and my redeemer. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. You may now be seated. Hallelujah. So let me begin with one of my personal testimony on submission. Kaya nga tong first nga topic, actually doon takat, topic karon uh, the authority ang first is the authority of the ministry is submission uh, allow me to testify to you my experience of submission when i study this um, topic gi remind ko sa Ginoo at that time na kanang nagkagubot diri sa church nagagubot sa church kay naay ni sulod diri nga uh, na invite namo nga speaker and sige na sila og add to diri and a bless you Praise the Lord. So, ni uh, sila dili sa church. If you remember, ang um, pangalan nagpangalan sila o silang kaugalingo na sila mo sore ng movement, anak ba? And na bless ka imi at first, no nag worship me. Lamik ka ayo mag mag worship with with them, anak. Nag grow gud me. And eventually, nabut ang time na natingala na mina. Uh, na yung pastor, pagwali niya, di naman siya mo quote og scripture. Wala na may Biblia nga involved. Life testimonies, mga experiences, wala na yung Biblia. And then later na ano mga practices nga, hala mo, ragdili naman yun according sa doctrine. 
So, to the rescue dayon ang atong pastor, no? At atong senior pastor, uh, Sami Dadulo. Ay, kami, pwede na namang sayo sayaw. Kasi lamay kayong worship experience. Pero, ang atong senior pastor, na siya na sense nga, dili maayo nga espiritu. Pero kami nga, nalingaw ka, Amy. Pero ting lamihas ang praise and worship. Ano so, si pastor, eh, nga? Kanang, iya mang, nagsisamok-samok ang amo ang lamay nga experience. Pero later, nasabda na mo nga, Uh, kami nga mga bata noon pa, kaya murag, murag it's something like youth camp niya, ni appeal po ang mga adults sa gusto mo join, na suko man ni kasabaan mi ni pastor, no? Ning tindog siya sa tubangan, if, if, I'm, if I'm not mistaken, no? Tindog siya sa tubangan, ning, ning ano git siya, murag ning uh, take over siya ba? Na, na, muramig na nga, lain ba? Unso man ni, uy, nga nung, nga nung ipastop man ni mo nga, okay man ni. Pero de ito, later, nasabta na mo na, ay, wala na dili na dayto murag padulong na sa sa kulto no and later nabulabog na ang community sa evangelical church tungod atong uh, movement but uh, one 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 emphasis nga akong ma-remember gyud is katong nagkagubot dire gamay pa to atong church nami dito sa CR mga leaders ba niya dito dapit na ba murag dito dapit ang CR katupot na pastor nga isa sa mga pastor na mong gi-invite gihunghungan mi niya giingnan mi niya Love and submission. Oh, may kasabot. Ang say love and submission. And then, ang Holy Spirit, naghunghong sa ko, ah, nga, ang buot pa sa buot, Ana, dili mo musukol sa inyohang pastor. Maski mo, ragfeeling ninyo, sa man to, uy, dili, ganong ipangasabaan man mi niya, nga, nagworship lang man mi, kaya wa din may kasabot, nga, nanay din, laing spirito ni Sulod, So, gingnan mi sa katong nga pastor nga gi-invite po naman siya, love and submission. And the Holy Spirit told me, dili mo sukol. Dili magtubag-tubag sa pastor. Iampo ang pastor. Higugma o ang inyong pastor. Kay maayon ang iyang intention. So, from that time on, no, I always I always have that in my heart na dili yun. Magbinastos. Dili magtubag-tubag. Dili mag, dili mag sukol sa pastor. We always um, treat them in high um, reverence, in high honor. And true enough, later na, na ano na mo, nasabda na mo nga, ay, kulto gide ito sila na nakasulod. May na lang ning babag ang amo ang pastor. May na lang sensitive kaayo siya sa movement. Kay nag naman og rebellious, murag manukul naman ba? Murag nanagani after ato, magpapirmahay na kay kanang pahawaon na yung mga anak. Good na kuan. And you know, I, I experience a lot of that in this church. And I always tell the 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 young people, mga, itong na po yung mga latest po na ito, nga happy tama kuan, kay na mag-iun ng yawa, no? gusto mag-iun niya, bungkagod ng simbahan. I always tell this to them, this is our family. And our family, dili ta muhawa sa itong pamilya kung may problema, di ba, Tia Del? Imo inoong dupan imong pamilya. Dili ka mulaya sa inyong balay. Di ba? Dili ka magtubag-tubag sa imong papa ka. Dili ka panalanginan sa ginoo. So in this church, in the house of God, kung asa ka giluwas sa ginoo, mo ni ang imong pamilya, dili ka giluwas, dili ka gisave. So imong respetuhon ang inyong mga pastors, ang nag-lead sa ato ah, kay panalanginan ta sa Ginoo. Pasagdihi kung magkunwari muabot ang panahon niya magpabadlong siya, ang Ginoo ni bahala sa iya ha. But it's not your right nga magwilga-wilga ka dira. I remember kagahapon namong text sa number 16. Kung inyong basahon sa number 16 horror kaayo siya kay nagrebelde man ang mga Levites, mga leaders po sila, nagrebelde sila kay Moses. Na na sila kinsa may nagbutang sa mo dira bot-buot kang ay kay magleader namo. Nga balaan man pud mi. Question ni ang leadership ni Moses. Pero ting hapa ni Moses na Moses, dili man ako aning pagbuot ang Ginoo man ang nag-appoint sa ako. Ah, dili dili mi maminaw sa imuha. Ana sila, unsay na hitabo? Gikaon sila sa yuta. Ning abri ang yuta, apil kay na sila sa ilang tent, apil, ilang kabtangan, ilang mga anak, ilang mga servants, tanan, nga part sa family ato ng mga Liba, Levites, gilamon sa yuta. Gikaon sa yuta. Gilamon silang alive, buhi. So, kana palang daan nga text, no? Kay anak si Moses, kung mamatay sila nga normal nga death, dili nila masabtan nga ilang gibuhat, wicked. 
So wicked gud ay nang magsukul-sukul ta sa ato ang mga leaders. Kung gusto nato siya tabangan, ampuan nato sila adlaw-adlaw, especially atong senior pastor. Kung natay mga reklamo natay mga sumana, ampuan nato sila. Muhatag tatabangan nato ang simbahan para mag-improve instead na magreklamo kay tinuod gud ang curse sa magsukul-sukul ug tinuod ang panalangin sa mag-submit. Mao na nga kinahanglan jud nato ni Shayes Gutan ut asa kay gug introduction. I just want to let you know in ana ka serious ang Ginoo sa rebellion. Kay ang kabaliktaran aning submission, di ka musunod disobey, rebellion, di ka musunod sa imong leader. Kay feeling siguro nimo, bala nang pugko. Haud man pugko nganong ikaw may magbot-buot sa amo ah. But God has placed our leaders for us for for us to be cared no sa atong mga spiritual lives. So I hope na sabta nato nga dili gyud ta magkaroon pud og authority one day dili ta as a leader pwede ka mag leader leader pero wala kay authority wala kay power kung ikaw mismo dili ka kabalo mo submit so ang ato yung authority gagikan kung kita kabalo ta mo follow sa atong leaders kuy tay mo katapad ing na siya your authority is your submission ayan so good sa balay no so good sa balay Pagpahugason ni mama og plato, pagpahipuson sa katre, manghipos, di ba? Sige, ato nang ato nang isgutan later. So, what does authority mean? Um, pakita na ko sa inyo ha, ang ang picture sa usa ka boss versus leader. No, nay nay mga leaders sa church or sa workplaces nato nga bossy og leader. Nimo siya ta maklaro diha no maklaro ba ang boss kay ako ako na puro ang leader kita so mas ganan tag leader kay ano ni siya kanang in short naga encourage dili siya criticizer nga nagatrabaho siya kauban nimo dili kay sigig panugo pero dili man ato maiwasan nga naagi bossy og naagoy leader run pud lahi pud gyud siya mo mo, mo lead mas ganahan ta sa iya nga leader pero Mabosi man na siya or guwapo siya mo lead, ang command sa tuwa sa ginoo mo submit. Say it with me. Submit. Okay? So, dilibot pa sa but na, di man ko ganan na na siya nga leader, di kumusunod. Pag ibutang siya sa ginoo sa imo ha, siya imong mama o papa, siya ang imong boss sa office, siya imong leader din sa church, siya ang barangay kapitan dito sa inyo, ang barangay, siya na ang ibutang sa ginoo. So, we have to Submit, okay? Unsa man di ining authority? According to Google, no, sa sa ato ang definition sa authority. Authority is the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience. Bisaya on pa ang iya na sa igahom nga maghimo og order. Buhatan ni, buhatan na pag age dito, pag Bible study dire. Kita ko man ang iyang panlantao. Yang bos ni mo pagi mo aning report, kay kipang kolek tahun mana niya tanan ni yung mga report si barangay captain, mo ingon sa buhatan ni buhatan na, no coordinate dito sa other LGUs, in ani mong buhaton kay siyagi hatagan og power para magsugo sa imuha, og maghimog decision, og magenforce ng obedias pag di ka mo tumani enforce na niya, diri sa community na to pumgaygay kag ulo, di ba na yung mga pulis manakop mag over na speed limit ka mabarilan ka may na there is a law in this land that we have to follow o kung di tama mo follow enforce nilang obedience di good ka mo follow ha oh sa music team di good ka mo follow mag apologize ka kung di ka mag soap kung magsigay good gihapong ka og disobey di gihapong ka oh ma da ka or ma suspend ka Or else, kung wala tayo system na ingon ana, gubot ang kalibutan. Tanan, ato ang gusto, may tabo, mas kidili, makaayo sa ato. Ah. So, authority refers to accepted power. Gidawat na ito siya, kasi yaman ang ato ang leader. So, it's accepted power. We agree na siya itong hinahimong pastor, de musunod ta sa iya ha. Ang uban, gi-elect na to as president, Gi-elect na to as barangay captain. Barangay Kap uh, Captain Chongko di rin. No? Uh, Gi-elect na to siya. 
So, ato siyang botohan. Maski wa ka ni boto niya, siya may nakadaog, musunod ka niya. Ana na na siya kasimple. And they are authority figures. The people that we listen to because they feel, we feel that these individuals are worthy of our respect and we perceive their objectives and demands as reasonable and beneficial. Si Marcos, gito akong gibotohan mo, anak ka. Ay, si Kuan akong gibotohan. Nagdili si Marcos ang nakadawag, ah, di kumukooperate, dili. Kung kinsa ang gibotang di sa ginoo, musunod gyud gihapunta. Kay mga anak man sa ginoo, we are obedient and law-abiding citizen. Amen? Amen. So, our authorities, in summary, Moni ang atong authorities. God, the divine power, our government officials, or they implement the law of the land, our church, pastors, leaders, accountability heads, department heads, appeal na sila, no? managers, supervisors for the workplaces, teachers sa school, admin no? sa school, parents and elders, mga ate, kuya, appeal na sila, dili lang yung mga magpapa, ate, kuya, appeal na sila, they are part of the authorities They have the power because God has given them that authority. Amen ba? Amen, Amen ba? Amen. Amen. So, maghinuklog na mo. Obid, submissive ba ko? No? Sa balay, sa opisina. No? Ato na ning, ato na ning panghinuklogan. And then, next is, what is submission? Submission is the action, the action or fact of accepting or yielding to a superior force or to the will or authority of another person. So, um, action. Makitaan yun na to sa iyang action nga gidawat niya o gituman niya ang gisugo sa iyang superior. No? The will or authority of another person. Siya yun mismo, iyag yung kabubuton nga musunod. Dili kay... Uh, nagbuhat ko ani pero sa sulod nagyawyaw naglagot gud ko gunta na ko gusto buhaton ni eh. dili na siya submission kinanglan ang submission gikan sa kasing-kasing sa puso sa isip sa salita at sa gawa panatang makabayan <laughs> panatang, say, panatang makabayan or unsa na atong mubo na lang mga atong ano karon no panunumpa sa watawat or sa tumbayan are we really taking it seriously Nagatabok ba ta sa pedestrian lane? Or gabantay ra ba ta og LTO? Nga manakop, pag wala, pada, padagan po tag palabi? Or ang atong basura, pag way nakakita, ilabay na ito maski asa? ba? Diba? So are we really taking it seriously? When we are law abiders, we are pleasing God. We are glorifying God. So submission, next, submission, this is our key pointers. And our first topic, submission to our leaders is a clear mandate from the Lord Almighty. Sugo, klaro kaayo na siya nga sugo because our leaders keep watch over our souls and they are the ones who give account to the Lord. Sila ang paningilan sa ginoo. So ikaw po, paningilan ka sa ginoo kung musunod ka sa ila o dili. You don't submit to them, you are also disobeying God. Kung di ka musunod sa ila ha, it's the indirect in submission sa ginoo. Amen ba? So, klaro kayo na siya. And not unless, kanilang, not unless kung ang imo ang leader, hindi siya hindi siya godly leader, no? Yeah, one on, hindi siya nga leader. Or bisang sa atong panimalay, kung imong papa, mohingo na nga, repunta ka, or inom aning matay ni mo, or ambak sa building, kana na. Dili na gud ka musunod, ana, no? Dili, good, good, hapong ka mag-disrespect sa imong papa, pero imo na po na siyang ihatag sa authorities. Kaya dili po na siya tama. Kung ang inyuhang leaders, uh, nagtudlo na sa inyuhang mga wat, dili po di mo siya tubag-tubagun nga bastusun. So, dian lang ni mo siyang tarong, dili ka musunod. O, kung ihag yung kapakasad on, kung naa siya, boss ni mo siya sa work, pwede, may remember na ako, anak kong papa, duha lang na, either siya or ikaw ang muhawa. Ya, di man yung pahawa ni mong boss, di man yung mong kaya nga mahawa. Niya, nag-compromise naman ka, makasala naman kay pakawaton man ka. So, much better na mahawa ka sa imong trabaho. Amen ba? Amen. So, 
dili dili ka makasalaan na kung dili ka mo submit sa mga boss nga pay mo nakagsala pero di gyud gihapon ta magbinas Tos we still honor them and mo stop na lang taog mahawa na lang ta diha pero dili sa church dili pa din ana no it's not the case kay pamilya man nato ang simbahan dili pwede sa church let me just um, emphasize this na kung wak di ka ganahan sa church leadership muhawa ka mo balhin ka Mind you, pagbali ni mo sa Lina Church, the same. Bali na po kag Lina Church. Kung asa ka giluwas sa ginoo, dito ka mo stay. Dito ka mo help. Dito ka mag-ministry. Ayaw glayas. Ayaw sige gawa-hawa. Padayon. Amen ba? Amen. So, submission to our leaders is a key mandate from the Lord. Klaro na siya. And submission is an act of reverence. Pag-respeto. Kung mo submit ta sa atong leaders, we also revere or submit to Jesus Christ. Because Jesus Christ is the head of the church, therefore, submission to the appointed leaders of the church is an act of reverence. Imagine yourself saying, I am a Christian, and yet, dili ka nagatuman sa imuhang teacher. Dili ka nagatuman sa imong pastor. Magsigig, um, pangugat na imong pastor, pag soap, di igyud mag soap. Pag AJ, di igyon mo si Bat. Kinsa may lugi, Ana. <laughs> Kita nga, dili mo sunod. But if we submit to our leaders, matingala ka, alawi, grabe mani, uy. Ang panalangin sa ginoo, magdagadagay day. No? Nakulbaan ko tong this week, kay alawi, hapit na mahurot ang ako ang gasolina, Lord. Pero may nalang nagasiris ta o kanang accountability o stewardship. Relax lang akong heart. Ano? Sige lang, Lord, you will provide. Taud-taud, nag-abot may sa akong friend dito sa parking space. Ala siya, Ate Olive, mula ka, nakasabay ta. Uh, mag- mag-istoryahan nita, kagigapoy kay ko sa work. Ay, wala, uy, wala ba ako'y budget mag- mag-dinner, ani? Ay, siya, kay mag-dinner ta, mga unta, ana siya. Tapos, ang sunod niyang giingon, ana siya, Ate Olive, pag-asulinahan ti ka. Nasya ko. Nagawain siya. Kaya ang ginoo kabalo siya nga nag-worry ko sa kong gasolin. Siya, pag gasolin nante ka, Ate Olive, abot na mi sa gasolin station. Masa ko, akong heart, grabe, mani Lord. Uy, dili, grabe, kaya ka ba? Pag ina ko giingon, ginauna pa lang na ako, kabalo na ka. When we submit to the Lord, when we do things nga wholeheartedly, ma- 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 uh, overwhelmed, bigit ka sa blessing sa ginoo na, ano din siya dito sa gasolin na siya, Ate Olive, na full tank ka, ko abot lang ano ko kita na ako ay sya tanawa ra good pag tanaw na ako full tank gud ko ano ko wow ano ko thank you kaayo friend hindi na ako i-mention ng iyang pangalan salamat kaayo niya nahabang nagadrive ko kay musunod ba siya sa ko magconvoy na siya sa konya pangapit na siya sa ilagi nag nagtupong na mi anak ko kita na ako siya ko babay na wala pero tinan kong hilak ma feel good na ako ang embrace sa Ginoo ang love sa Ginoo nga O, oh, di ba? Ayo lagi kagool sa imong mga concerns. kay maski mga ginagmay ni mga concerns, ako anang imit. Padayon lang yun na mag-minister. Padayon na mag-serve sa koa. Amen ba? Amen. Kuita na, ay, ingnay mong kaugalingon, magpadayon ko sa pag-serve sa ginoo. Ang ginoo na ang bahala sa akong mga problema. Dili ko magool. Dili ko mahadlok. I will serve the Lord. Amen. No? Lami igyud ka ayo. Ikaw, maski young people ka, kung magpagamit ka sa ginoo, magpadayan ka og simba, mag-serve sa ginoo, matingala ka, imong family panalangin ng tungod sa imo ha. Amen? So let's continue to submit. Let's continue to go to church and whatever ang ginaingon sa ito sa ginoo, pinaagi sa atong mga leaders, let us do it because God will bless us. And Another key key pointer is submission gives authority to reach and lead because it shows a good model to follow. So kung kita mismo mo sunod, kita mismo kabalo mo submit, dali lang pod mo follow sa ato ang mga nagasunod sa ato. Ah. Dili bitaw ta question na, mag, mag-ingon-ingon ka, di man gani ka naga appeal pog AG, di man gani ka naga appeal pod og prayer, pero when ikaw mismo nagabuhat ana Pwede po ka makabadlong, di ba? Pwede ka maka-encourage. Makasabot ka. So, it gives us the authority when we also obey or submit to our leaders. And so, let us apply. No? For this first topic, let us apply this. Give reverence to God by showing our submission to our 
leaders, res, magrespeto ta sa Ginoo, pag, na, pinaagi sa pagrespeto nato sa pagsubmit sa tong leaders. Next, set a good example. Ikaw mismo maging good example uh, of submission then desire uh, to lead people. Bago ka magunaw na ministry, bago ka magunaw na gusto na ako mag worship leader, gusto na ako magtugtog sa drums, gusto na ako kanang inaning inaning. Bago ka mag-isipin ana do, we thank you for that desire no. We praise God for that desire. Pero first ikaw gud mismo una mo submit. Unsa man ang atong culture diri nga dapat na i-submit? Ginabalik-balik na siya. Unsa ang first? Culture of prayer and fasting. Unsa pa? Culture of accountability and stewardship culture of punctuality and stewardship and third culture of certain accountability yes and part of it is soaping pagbasa sa biblia so kumusta na ba atong mga soap diha kuhita ang imong katapad basi ga marathon na diha no ang pagkaon sa pulong sa Ginoo dili Buffet, ikaisa busog, alipong, no, maimpatso. Dili ingon, ana, di kita kasabot, ana. Ang pagkaon sa pulong sa ginoo, hinay-hinay, matag sa matagad law, gusto ko nga kauban ka. So, the word of God is God's love letter to us. So, Lord, ano sa mani mo ingon sa kuwa? Di kay, hey, magpasa na po ko numbers. Pag di ko makawa, dili ingon, ana, di ba? Kinanglan, Lord, ano sa mani mong isulti sa kuwa ka ron sa kong pagso? Amen. And number three, uh, na, uh, na, third bullet is be accountable by submitting to our leaders as they are also accountable to God. So, ayaw na gunaw na, ah. ay kanas yan, ah, na. ayaw na na gunaw na, ang ginunay bahala sa amuang ang mga pastors. Dako kay mig accountability. Ang inyong buhaton lang sa mga ampuan mi ninyo. Amen. So, silito mo yung ginawabi, yes Lord, maampu ko sa among mga pastors. Hinay man, kus ka na to. Yes, Lord, maampu ko sa among mga pastors. Amen. Sige ha, nakadungog mi, ha, nakadungog ang ginoo. Yes, pray for us. Kedagan ka inig mga battles po, no? And we love you. We want to serve you. Hangtod sa among last breath. Kay mo gina ang giset na example sa ato ang senior pastor o sa ato mga pastor, sila Pastor Mark. Maka-encourage gid ka ayo. Amen. So, Let us pray for this uh, true spirit of submission. Kay ang um, submission gud kung kita wala si Jesus Christ atong kinabuhi, di gid na mahitabo. Una gud na agud si Jesus Cristo sa atong kinabuhi kay espiritu na siya. Espiritu na siya nga ibutang sa tuwa sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung wala pa nato na dawat si Jesus Christ sa atong life, lisod gud ni, this is impossible. Mao gid nang padawaton gud, dawata gid si Jesus. Sugda si Jesus ay mong kinabuhi. Make Him your Lord and Savior or else submission is impossible. But with Jesus at itong kinabuhi, submission will be possible and it will become our lifestyle as we apply this. And since submission is a spirit, naapoy kabaliktaran, ana, diba? Itong arrogance, magkahambugiro na lang yun sa tao, ang pagka-stubborn, pagka-gaig uloning, hindi that arrogance and submission will have no place in us so we can do submission wholeheartedly. Unsa may dahilan nga nung dita mo submit, mo submit, kay tungod sa tong garbo. Hmm, nani, ah, nani, mga ina di ba? Hmm, mga ina pag once na magsugod na ganyan na, imo din, Lord, nani, arrogance, Lord, nani, pride pa sa ilo ako, Lord. And pagkagahi, the more ni musultian, the more ni dilibuhatun. Pagbantay, igsuon. Kay pareha sa yawa, no? The more manggod ni mo, himuon ang sala, the more na siya mo dako sa imong kinabuhi. And it will become like a monster. Dako na yun kayo siya nga, di na yun siya, lisod na kayo siya tanggalun. So, sugod ka ron, basig na yung mga arrogance, mga kagahig ulo, stubbornness, dili gina na siya spirito sa ginoo. Ipabadlong gina to, i-rebuke gina na to, hilakan gina na sa ginoo. Lord, pasailo ako, tanggalan ni Lord. Gusto na ako, pulihan ni mo ang spirit of submission kay anak ko ni mo, Lord. Kay espiritu, gud na siya. So, ampuan, gud na siya. Dili lang na siya, imoralag wala. Kay espiritu na siya sa yawa. Espiritu sa kaaway. Amen? So, beware.
So the next, the next um, core value is the purpose of ministry is to glorify God. Ganina, the authority of ministry is submission. And now, the purpose of ministry is to glorify God. Have you experienced nga kanang i-appreciate mo sa trabaho? Gitagaan mo award? Si Rhea, gitagaan pag itugtab, no? Asan ito si Mom Rhea? No? Gi-honor mo, gitagaan mo o gift, gi-award mo. Ano sa inyong na-feel? No? When you are being rewarded for doing that job well done. Di ba? The more ka na ma-motivate na mo trabaho, the more ka na mo give sa imuang service. When you get high grades in school, mga estudyante, di ba? The more ka nga, ay, mag-study pa jud ko, ay, gusto gid ko ma-honor, gusto gid na ko ah, magsunog kilay ka, mag, kanang sa tawag, magpulaw para sa imuang project. Di ba? Pwede lang kitkalimtan mag-soap gihapon, mag-ampo. Hey, you want to give your best to the Lord and then kitagaan ka og honor, no? Gi-honor ka. Kitagaan ka medal ba or something nga uh, maka-honor sa imuha. And katong mga wala na gimuog best, mo yun na lang, sana all. <laughs> Pero the secret is, uh, himuon mo ang imuhang best. Kung sa may connect, Ana, ron sa ato ang, sa ato ang scripture or sa ato ang topic, next topic, nga kinahanglan kita mahimu sa itong best. No? Because the word of the Lord says in Colossians 3.17, and whatever you do, maski unsay mong button, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So maski unsay mong button, nagunit ba kasi mong cellphone, i-glorify the Lord. Nagkaon ka, glorify the Lord. Mantay mo yan sa ginawa. Only wala na ako na-glorify sa imong kuan. Kanang ginakaon niya, kuan, bread. <laughs> Basta gani. Naaman mi lami kay na bread sa office ba? Isa, duha, Lord, last na lang yun. Tulo, Lord, last na lang yun. Upat, hanot ang last lima. Ang naging nag sa gino, that's enough. Wala na ako na-glorify. <laughs> Lord, pasaylo ako. Wala ka na, even sa mga ingon, Ana, ano yung imong ginainom? Masay, Soft drinks, manggid ni Oy, makadawat, manggid ni Sako, ah. Gamay lang, Lord. Lami, manggid, Lord. Ah, dungagan na sad. Enough. Unta, makadungog ta sa ginoon. Yung nag-enough, wala na ko na-glorify. Everything we do, maski unsa, especially when nobody is watching you, we have to give God the glory. In the name of the Lord Jesus, dili na ito, pakaulawan, ang, ang name sa ginoon. Instead, we glorify Him. When people see us, In the way we work, taga Church of God, good na, sa, sa. Kay maayo kayong trabaho, no? In ana, unta na, wow, unsa ka, muhanay din ang mga, mga sa secular world, muhanay na sila, unsa yung mo, asa ka nagsimba, unsa yung mong religion, muhanay na sila, pag umani yung mong, kanang ampo, ano, muhanay na, ang but pa sa buta, na, murag na, na amaze sila ba, isa man ni siya, asa man ni siya, gikan, murag na magiginoo sa iyang kinabuhi. So, importante nga makita na sa ito ang kinabuhi, no? Nga glorify na ito ang gino sa ito ang work. Sige, let's continue. Purpose is defined as the reason for which something is done or created or for which something exists. And, next slide. And to glorify is to praise or honor something or someone to an extreme or highest degree or possible. So, based sa itong definition, ang purpose good is, ang buto sa buto na rason sa something nga, imong gibuhat, A uh, rason for which ang usa ka butang or isa ka tao nga gi-create mo gid na ang iyang murag mo gid na ang iyang design no for example ikaw tao unsa mo gidding imong design nganong gibuhat ka sa Ginoo para lang baka mahimong doktor lang mahimong kapitan or mahimong estudyante or pagmata tulog balik kaon murag ana lang trabaho dili ang ultimate purpose sa ginoo sa imuha is morning to glorify God. Say it with me. To glorify God. Okay. So, when we say glorify, ma-praise, ma-honor ang something or someone. Uh, in, in our case, ang ginoo, ma-dayo git siya, ma-honor git siya because to the highest degree, sa pinakataas git nga level na pag-worship, tungod sa glory niya nga makitaan sa tuang mga kinabuhi. Amen? Pag makakita ba ang mga tao sa tua, makaingom sila, hala naagi da ay ginoo. Tinuho da ay nga na ay ginoo. 
Dili kay mukha yun sila, ah, dili na tinod ang gino, tanawag na siya, oh. Nakadungog ko sa una sa office, tako, kaya na siya gribulto, sayang ko, ang pinusus, ang batasan mo. <laughs> ano po? Ikaw lang ko, uy, nihilom lang ko. Si Kuan, pag-enumerate nila sa opisina. Ikaw ko, Lord, ako yung taon, tabangi ko, ginoo nga. Nga akong kinabuhi, giingon ako nga, kristohanon ko, makitaan gid ka sa ako ang kinabuhi. Why? Because, first point is, because our purpose is to glorify God, our ministry Our purpose in ministry is to glorify God. Mauni dapat ang mga characteristics of those who seek to please God in their ministry. Mauni dapat ang makitaan no? sa usaka ministeryo sa ginoo. Kung, um, for example, um, ang, ang laptop, gidesign siya nga magunsaman. ang laptop or ang cellphone gidesign siya nga magunsaman unsa man giday ang design sa cellphone what communication mo gid ang pinaka ultimate sa cellphone nga design para si si mama makakontak dayon kay ana kung asa na ka kung kumusta si boss makakommunicate dayon para magkasinabot para mga goals ma achieve ing ana gyud untang pinaka purpose sa cellphone Pero unsa naman na nahitabo sa cellphone karon? Nahimo na nga need usa tawag na marag ning baba ang iyang value into a toy. Dulaan or entertainment. Nawala na ang iyang pinaka purpose. Karon ang ministry unsa man gyud ang purpose mo ni ang giingon diri sa to. Unsa man gyud ay nganong naay ministry? The ministry is created by God. to give glory to Him. Amen? Amen. So, mauni ang characteristics. First is, excellence. We pursue excellence in our, all our endeavors when we are ministers of God. Makita good na we are excellent. Hindi pwede yung pwede na. Okay na na. Dili pwede na. Munang mag-practice good. Mag-listening good ang music team. 100. Grabe ito sa tatang man siya ito. 100. Ha? Huh? 200. 110. Nananaminaw siya sa line up. Pero mabungol naman ko, Ana. Oy. No? Pero ingan, Ana ang iyang gusto. Gusto niya excellence. So, minaw siya. Ano to 100. And dapat the best. First, the finest, the purest, the cleanest, the earliest, the most obedient, ang pinaka-humble, yet pinaka-taas na posisyon. di ba? Ang pinaka-leader, yet mulin niya, dili magpauna-una. Mo serve, manghipo sa bangko, no? sa buffet area, dili may maguna-una dito, mga we take pagyod. We do clay go when we eat, no? sa restaurants or wherever we go. Dili kay mga anak sa ginoo paglakaw, way pakilambiaan ra ang mga hinuga, mga hugasun, pasagdaan ang mama. Excellence in everything. the most attendance in prayer and fasting, the highest grader in school, the most presentable na manamit, di ba? Mga ambassador sa ginoo, the most gentle, the most respectful, the most diligent in practicing, in honing the skills. Si Godfrey Maragwa, nagin, kung ano nagin siya ka ng, sa tawag ana, ikapila na yun, glory to God, nagin, na magsikig sa'yo, nagsayo ka ron God. <laughs> you know, that's the minister of God, no? The most, the most in everything. Dili para i-appreciate siya kung dili. Gusto gud niya mahimaya ang ginoo sa yung kinabuhi. Amen? Sige daw, pangutanay mo ka o galingon. Unsa man ko ginoo sa akong trabahoan? Unsa ko karon Lord, sa roles niya mong gihatag sa ko, am I doing my best for Jesus? We do ministry at our own outmost diligence. Whether we sing, we dance, or whether we facilitate an uh, accountability group, whatever we do, whether we are the driver, we are the admin, that's an admin, whether you are the, the ushering, the ushering team, whatever you do, do it all in the name of the Lord Jesus for God's glory. And the next characteristics, one of the characteristics is the right motive. 
we see to it that we are doing ministry with right motive. Ay, magpa, magpaano ko dito sa discipleship kay gusto ko may mong kids jammer. It's okay. Adiri ko sa music team kay gusto ko may mong nga kanang worship leader. Drummer. It's okay. No, adiri ko sa relationship kay gusto ko maglead ng Bible, tama ba maglead sa department or maging part sa mga departments. Gusto ko mag-ushering. It's okay. Praise the Lord. But we always check our motive. Nga nung ni-appeal ka sa ministry, unsa gani akong motive sa ministry, Lord? Ikaw, Lord, nga nung nag-serve man ka sa mga adiri sa kalibutan, nung namatay man ka sa cross, love man ang iyang motibo. Amen ba? Love. So kinahanglan, ang atong motibo is paghigugmagid sa ginuog sa atong isig katao. We, we don't want anyone to be left behind. No? So munang mo serve tatabangan na ito atong igsoon. And Jesus is the best expression of that love. And we need to receive Jesus atong kinabuhi. Kung kita karon wala pa si Jesus sa atong kinabuhi. We need to receive Him. Kinahanglan gud na si Jesus sa atong kasing-kasing. Buhi gud siya. Or else, mali gud ang ato ang motibo. We need to have a love relationship. We need to continue to nurture that love relationship. As I said earlier, ang atong, atong quiet time, ang atong uh, soap, atong pagbasa sa love letters sa Gino, we have to cultivate that, no? Or else, kung dili ta mo basag Biblia, dili ta mag, mag prayer and fast, dili ta mag spend quality time sa hari, ganahan lang ka dili sa palpit, kauban ang mga tao, makitaan ka sa mga tao, dili good mahimong malipay ang Gino, dili mag glorify ang Gino, Dili ka may mong good steward. Yes, pwede. Mwapil kog ministry para masikat ko, pwede na may tabo. Mwapil kog ministry para mga kwarta ko, pwede na may tabo. Pero unsay na hitabo sa mga ministers na mo na ang motibo? Ang uban, wala na yung nagpadayo, nag-artista. Or, ang uban, gi mo ang church na mora og showbiz. Mora na og kanang asap. Ang uban po, uh, daghan na kasi Nahimo sa ang kulto, niya nagakulek, nagaabuso sila sa mga kwarta sa mga tao. No? They use people. Hindi na lang ako i-mention ang pangalan no nga nadato kay sila, but you know what? Tinood niya nakakwarta sila, pinagi sa ministry, but their souls na buhi pa sila na ana sa impierno. Suko gud na ang Ginoo sa ilaha. So, we have to check our motive from time to time. Pwede nag-start ka nga right motive, pero kadugayan Uy, i-appreciate ko niya. Wow, nagusto lagi na ako na padayon. Check it, Lord. Kung na yung mga wrong motive, pasaylo ako. Tanggala. Not even a hint of wrong motive sa ako ang life. Kung sa ganito, ang first na karakteristik, excellence, no? The best good ang minister sa ginoo. Number two is right motive. Actually, duha lang na excellence o tama nga motibo. Amen? So, since we do the ministry, next slide, In the name of the Lord Jesus, there should be no string, strings attached. No? Dili, glory to me. No, wow, gapuha ni Mugtiyog. Wow, glory to me. Ako na good na. Dili, napatingin na na. Gapuha ni Mugtugtog. Wow. I will do ministry. Mwana ka for financial, spiritual, and physical gain? No. Or to abuse someone? No. Dili, kinahanglan ang atong motive. No? And next slide. We have to set aside, no? We have to do this application. Set aside personal agenda in doing ministry. Kung nakay mga wrong na motive, ayaw na lang sa pag-ministry. Pag-AG sa, pag-soap sa. No? It is not glory to me, but to God alone. Doing ministry for God's glory requires our best effort. We seek excellence in all we do. Ingun dira nga, dili good glory to me. Naikanta na remember na ako kay Gigi Villa, ana siya. Less of me and more of you. None of me and all of you. Nothing's mine to own. It's yours and yours alone. Let it be that they may always see more of you and less of me. Now, my remember na ko ingon niya ti love joy na Lord hide hide us at the shadow of your cross. Na kung magkanta ganim ni Lord magwali mi dili kami ang makitan ikaw Jesus Christ. Amen. Na kung doctor, nurse, teacher ka ang makita sa imo sa isudyante ni mo si Jesus. Dili ang yawa. So, ministro, hindi ko ganun mo sulod ani niya kay dili ina na kuni si Jesus kid. Ma bless kid ko ani. Malipay kid ko mo sulod ani among teacher. No, kay nakita si Jesus Christ. Amen? 
And um, we have to pray because this is a spirit, no? Ang spirit yun ni sa ginoo nga magkos sa to ang i-glorify siya. It's the Holy Spirit na magkos na i-glorify ang ginoo. So we have to pray that glorifying the Lord will be our primary purpose in doing the ministry beginning today. Maski dili dili sa church ministry, maski mama ka, no, I always say this, si mong pagluto, Lord, I want to cook the best food for my children. The, the healthy food. No, ang pinaka-healthy nga food sa akong anak. Especially those who have babies, no? First 1,000 days, importante kaayo sa growth and development sa brain, sa bata. So, kinanglan, healthy, dili kay pakaunon, maski unsa nga food. Amen? So, we have to pray, nga glorify Lord sa kung pag-drive o motor, sa kung pag-drive o sakyanan. Lord, sa akong paging accounting sa office, everything we do. Lord, let it bring glory to your name. And we have to pray for excellence, good sa atong mga ginabuhat. We have to pray for excellence. Kay kung wala excellence, dili good malipay ang ginoo. We call that in the ministry anointed excellence, no? Nga makita good sa ginoo, makita good ang ginoo sa atong trabaho, the best. Worth ng awardan, no? Worth good nga i-glorify ang ginoo kay the best ang imuhang output. So this time, um before na ko isulti ang ato ang mga question quest, reflection questions, may I challenge you if uh, Pastor Lovely will allow me to, um, I just sense in my spirit, no nga, kinanglan ta, di ba sa una natay altar call? And today, dili naman ta, gina, uh, bawala na magingon ana. Kung ikaw karon gi istorya sa ginoo, first, kung ikaw wala pa Jesus Christ sa imuhang kinabuhi, gusto ni mo nga, si Jesus may mong Lord, and master, savior, si mong kinabuhi. May ka nga, Lord, makasasala mga kayo ko, Lord. Dali ko ko submit Lord ba? Tabangi, good ko, Lord. Anang, wala pa mga good ka sa akong kinabuhi. Karun lang ko nakadungog sa imo, ha? Nga namatay dahi ka sa cross para sa akong masala. Para ako imong maluwas. Jesus loves you so much na gusto niya nga mag-glorify yun yung pangalan pinagi sa imong kinabuhi. Kay, kung mag-glorify si Jesus, panalanginan yun ta sa ginoo. So, ikaw wala pa si Jesus Christo sa imong kinabuhi. Mo nang maglisod pa ka og submit. Now is the time. I ask you, brother, manindog tang tanan. And kung gusto ka nga mudawat kay Jesus Christ, no, as your personal Lord and Savior, ayaw ka ulaw. Have that step of faith and to diri sa atubangan. Ug dawata si Jesus Christ, musunod ka aning sinner's prayer. Mag-decide ka kay wala ta kahibalo kung sa'y may tabo sa'y mong kinabuhi, ugma. The next hour of your life. Take your life seriously kay basigdaghan na kaayog nakalas na kinabuhi. Wasted moments. No? Kay nagsigil lang kagsimba pero wala agad ni mo gisugot si Jesus Christ sa'y mong kinabuhi. Wala agad ni mo gidawat ang iyong pagigugma. Now is the time. And second call for altar is kung ikaw na anadugay na diri sa church, Naa kay ministry. Pero naagid gihapon imong kasing-kasing nai in submissive nga spirit or maglisod gid gihapon ka og submit. Or kung gusto ni gid ka og ministry, wala pa kay ministry and diat naa kay struggle ana nga submission, no? Imong kinabuhi, gusto ni may offer sa Ginoo. Dul diri sa atubangan ni Gisuon. Jesus Christ will take your prayer seriously. And our leaders, there is a church, will lay your hands on you. This is a great opportunity for you. Na mo ato diri sa atubangan, huwag maampuan. So, I challenge you, brothers and sisters, as we sing, Lord, I offer my life. Itugyan ni mo ang kinabuhi sa ginoo. Ayaw na paugmai. Karun na. Karun na ang time. Na Lord, Tama na ang pag-waste sa ako ang time. Dili na na ako gusto sayangan na akong kinabuhi. Gusto na ako mo-serve sa imo ha. Gusto na ako, Lord, ikaw may mong Diyos o manluluwas sa akong kinabuhi. Have that step of faith as we sing this song. Lord, I offer my life.
one church. Kung kinsa ang gitouch karon sa Ginoo, you can just come in front, dool sa Ginoo, ipatasi mo ang kamot, and the leaders will pray for you. Kung ikaw leader na put ka, gusto ka nga, i-anoint pa sa Ginoo, gusto ka nga, the best pagyod ang imuang mahatag sa Ginoo, i-commit once again ang imuang kinabuhi sa Ginoo karon. Step forward diri sa palpit, diri sa ato ang atubangan, and our leaders will pray for you, offer your life. So this sa Ginoo, Lord, gusto na ko mag-minister. Wala kayo'y mag-alangan ni Lord with full submission to you, Lord God. Beginning today, Lord Jesus, I commit my life to you. Hallelujah, Jesus. the leaders of the church please pray sa mga nag-acted din sa palpit Hallelujah Jesus Amen God is calling you dili ako ang nagtawag sa inyo ha dili na na magpagay-gay let our spirit be set free sa pagpagay-gay. Itugyan na ito itong kinabuhi sa ginoo. It's worth it to commit our lives to the Lord. Amazing tayo ang itong kinabuhi natin sa ginoo. Give it all to the Lord today. Ayaw ka ulaw. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. kay Jesus Christ, ipataas ang kamot kay naadiri sa atubangan. Gusto ni mo na, si Jesus kiyod ang may mong, Lord, si Lord, o manuluwa si mong kinabuhi, dili ni siya joke, serious kiyod ni siya. So you have to be serious karon kay the God, the God Almighty is listening, no? So gusto ka niya may mong anak, gusto ka niya may mong submissive. So you follow this simple, simple prayer. Kung wala pa kayo di mo gitawat, si Jesus ay mong kinabuhi. Pray this simple prayer. Say it with me, Lord Jesus. Salamat kaayo kay nahigugma ka kanako. Salamat kaayo kay namatay ka sa cross para sa ako ang kinabuhi, para mapasaylo akong mga sala. Lord Jesus, hinloy akong kasing-kasing Hinloy akong kinabuhi. Ug sulod sa akong kasing-kasing. Mamahimo kang Dios ug manluluwas sa akong kinabuhi. Sugod karon Lord, ikaw na ang akong master. Ikaw na akong leader Lord. Ug mahimo na put ko Ginoo nga good follower sa among mga leaders kay ikaw buhi sa akong kinabuhi. Thank you Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, thank you, Father God, 
for those souls who prayed, oh God, and receive you as their personal Lord and Savior. Thank you, Lord. Awata sila dia sa imong gingarian, oh God. I pray, Father, na sa imong pagbalik, Lord, you remember their names, oh God. You call their names, oh God, Lord Jesus. Ayaw kit sila kalimti, oh God. And as they grow, oh God, Lord, spiritually, padayon protection na ni mo sila, upanan ni mo sila, Lord, upatubuo ni mo sila, diha sa pagigugma ka ni mo, oh God. Hallelujah, in Jesus' name. And even, Father God, for your church, Lord, for your kanyang mga miyembro, ginoo, Lord, nga gusto gini, tugyan nila ginabuhi sa imo, Lord. They want to minister to you with excellence and right motive, O God. I pray that, Lord, by the power of your name, by the power of your Holy Spirit, as we lay our hands upon them, O God, Lord, do supernatural things in their lives, O God. Lord, mama man sila, Lord, government official, oh God, maasa man sila nagtrabaho, Lord, and they want to minister in this church, Lord God. Lord, they want to minister in their community. Lord, send forth your power, your anointing upon them, oh God, that as, I, as they talk, oh God, as they speak, oh God, as they do the work, Lord, you will be glorified sa ilang kinabuhi, oh God. Your glory will be shining sa ilang kinabuhi, oh God. Nagang salamat, Lord Jesus, that Lord, this people, oh God, Lord, imong mga katawhan ginunga nag-move forward, Lord, I know that you are taking them seriously right now, oh God. Oh Lord, ipakita agad ni mo ginoo ang imong pagpamuhat sa ilang pamilya, Lord, ang imong pagpamuhat sa ilang workplaces, ang imong pagpamuhat ginoo kung asa ni mo sila ibutang, Lord God, nga maski dili pa sila mag-istorya, Lord, makitan, mabati ang imong presensya sa ilang kinabuhi, oh God. I pray, Lord, for spirit of submission, oh God, for humility, oh God, Lord, I pray that submission will be their authority as they lead, Lord God. I pray, Father God, Lord, that, Lord, their intention, their purpose, oh God, in everything they do will be, Father God, Lord, ang glorify you ng imong holy name. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, as the leaders will continue to pray and lay your hands upon this, Father God, upon the members of this church na nag-move forward. Lord God, salamat ka ay ginoo. Salamat ginoo nga ikaw, good Lord, magpakita ang mga milagro, Lord God, sa mga kinabuhi. Lord, even Lord, katong wala nag-move forward, salamat Lord, na ang imong pulong ginoo ba na yun magpabilin sa ilang mga kasing-kasing and it will be applied daily sa ilang kinabuhi. Hallelujah. Lord, I offer my life. continue to reflect on God's word as we um, discuss with our AGs, no? Ang ato ang reflection questions. Number one, how submissive am I, no, to my leaders? I-rate na hindi may mong kaugalingon. O unsa ang imohang, um, what must, uh, what hinders me from glorifying God? So muna ang ato ang i-discuss ato accountability groups. God bless you all, brothers and sisters in the Lord. Amen. the Lord man lingkod sa takadali and let us continue to be in the attitude of worship let us continue to be in the attitude of worship as we praise and glorify our living God our God is healer our God is redeemer deliverer my shelter my refuge my son and my shield Yeshua provider restorer counselor my light and salvation bright morning star Yeshua, Yeshua. Healer, Redeemer, Deliverer, my shelter, my refuge, sun and my shield. Yeshua, Provider, 
Our God is all-knowing, all-present, and almighty God. Praise the Lord. Hallelujah. I would like to welcome ang mga bisita nato. No, wala na acknowledge kaganina. Si Leonard, um, si Gela. Salamat sa pag-anhi, Brad. Si Roel. Um, uh, Muliet Jr. Thank you. Rafael Cabros. Thank you. And uh, si Jaime Montecalto. I believe na sila for the dedication, if I'm not mistaken. And also Bea or Pau Katintalan. Thank you for coming. Um, Nagakontinu ang atong ministry fair. As you can see, nagihapon ang atong mga booths. Sige, tanawa daw ninyo din the PITA, our discipleship department, ready sila all the time um, para mag-interview sa ato. Uh, Murag wala nang ang mga flyers o ato ang mga forms sa mga booths. I believe na sa mga core leaders. Please, please take time to get your forms para maka-officially sign in ta. And of course, ang outreach department. Okay, atong reach in and reach out um, ministry of this church. And our worship, um, atong booth, uh, medyo daghan-daghan yun tong nag-officially uh, sign in. And I pray na you will take time to do this. Bisitahan ninyo ang mga booth. Of course, the relationship department and shout out sa mga, sa mga sports uh, enthusiast because uh, kailangan yun tao ka ng makatabang sa sports. Especially um, if we will relaunch our Thanksgiving Sports Fest. Kaya diba? Atong Thanksgiving Sports Fest will commence mag-start October. So we will be needing some um, leaders to help us in the sports like basketball, volleyball, badminton and all the parlor games we will be we will be needing your um, manpower for that so add to mo sa booth sa relationship department and of course our administration um, department so naani sila um, mga vacancies na we would want to to participate in and since we already know the foundation sa atong ministry is character og ang atong um, purpose to have to be in the ministry is to glorify our god so we will give our all in all to the living God. And we are going to serve God through the church of God. Sasa. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah. So well, let's stand and let us now um, prepare our tithes and our offerings to our living God. Thank you to our live streamers and of course to those who are um, who will be um, viewing this on replay, thank you so much for helping the ministry of the Lord here in Church of God Sasa. So to those of us who have prepared your tithes and offerings, um, ipatahas nato na ang atong mga um, abot, ato ginang ihatag sa ginawa, ato na siyang ihalad. Proverbs 3, 9 to 10, Honor the Lord with your wealth and with the first fruits, best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Hallelujah. Um, we would want to invite you to check our um, construction renovation. Okay, 70% na siya. And um, Lord willing, hapit na kita na natay daghan rooms for our children. Para di na tamay storbo, no? Din he? And um, they will also be taught um, appropriately through their ages. So praise the Lord for that. O pasalamatan yun nato ang ginoo kaya nag, wala yun siya nagkulang sa pag-support natong tanan. Anyway, as we recite our declaration, I believe the declaration is already up. Okay, as we um, all together recite this, ipataas na to mga kamot and declaring that indeed will provide for all of our needs. I declare in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. 
The sources of my income will be protected and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Let us all raise our hands to heaven as well and let us call to mind God's faithfulness to all of us. Oh dear Lord, our Jehovah Jireh, the God who is, who was, who is and who is to come. The Alpha and Omega, the beginning and the end, our deliverer, our um, protector our provider oh lord thank you so much for being so faithful oh god in protecting us in providing for us in giving us good health oh god kaninga tithes kaninga offerings nga among ipataas karon ginoong dios we offer this to you with all of our hearts because we believe for where our treasure is there our heart will be also we honor you with our treasure oh lord because our heart belongs to you thank you so much for providing of our needs salamat ginoo sa pagpilo-pilo sa mga kwarta nga imong gi provide for us salamat ginoo sa maayo na panglawas kay makatindog mi makalakaw pa mi makatrabaho pa mi ginoong dios salamat even Oh God, sa mental wellness, oh God, nga ang depression, makrush, good name, oh Ginoong Dios. Salamat sa psychological wellness, oh God, that we can continue serving you, serving our family, serving the people of the Lord here in Church of God Sasa. Thank you so much, Lord. To you be the glory, honor, power, and praise. Oh Lord, God, may you continue, Lord, to. Um, Touch our hands, oh God, and bless the work of our hands so it will bring glory and honor to you. We thank you, Lord, for bridging healing, bridging provision, bridging protection to all of us through these tithes and our offerings. We thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. We can now place our tithes and offerings to our living God sa sulod sa at isulod nato sa atong offering baskets. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for your generosity. The Lord will bless you more. And at this point, atong duha na kamot, atong ipataas. Everyone, as we acknowledge God's presence in our midst. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance upon you and give you God's peace. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Please go to the booths and have yourself signed up. Thank you and God bless everyone. Thank you. For your tithes and offering, you may deposit or make online transfer to the church bank account. Please refer to these details. Current account name Church of God World Mission of the Philippines Current account number 2091-021-091 May God bless you as you give to the Lord.